Mendengar ini, Sofia langsung mengerti maksud Tama di dalam hatinya dan diam-diam berpikir, Bapak Renza sangat kuat dan baru saja menjadi kepala keluarga Renza. Jika saya tidak duduk di atas tahta, saya khawatir saya bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan tegas dan tegas, Tuan Renza jangan khawatir, saya pasti akan duduk kokoh di posisi permaisuri, biarkan kekuatan keluarga kerajaan terus meningkat, Tama berteman, sebenarnya tidak peduli dengan kekuatan satu sama lain, dan bahkan banyak dari teman-temannya juga mengandalkannya untuk membantu. Alasan mengapa dia mengatakan ini kepada Sofia, di satu sisi, adalah untuk mengatasi pengakuannya terlebih dahulu, di sisi lain, juga untuk berharap bahwa dia dapat melakukan segalanya untuk merevitalisasi keluarga kerajaan Nordik. Adapun cinta kekanak-kanakan ini, sama sekali tidak perlu terlalu khawatir, setidaknya, untuk saat ini, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Jadi, dia mengangguk puas dan berbicara, ada sepuluh negara di seluruh Eropa dengan keluarga kerajaan, kecuali keluarga kerajaan Inggris Raya, kehadiran yang lain tidak kuat, terutama di luar Eropa, jika Anda dapat mengoperasikan keluarga kerajaan Nordik menjadi keluarga kerajaan Inggris Raya seperti yang diketahui semua orang, maka pengaruh ini saja dapat membawa banyak manfaat tak terduga bagi keluarga kerajaan Nordik. Sofia menghela nafas, keluarga kerajaan negara lain, dan Inggris Raya benar-benar tidak dapat dibandingkan, Ratu Inggris Raya memerintah selama beberapa dekade, di arena global dia telah mendapat reputasi yang kuat, dan Inggris Raya sendiri adalah negara yang kuat, di masa lalu, itu dikenal sebagai kekaisaran matahari terbenam, bahkan baru-baru ini, pernikahan pangeran mereka, itu adalah berita utama secara global, dibandingkan dengan itu, keluarga kerajaan Nordik kita terlalu jauh lebih buruk, Tama tertawa, Inggris Raya memang negara yang kuat, tetapi keluarga kerajaan dalam beberapa tahun terakhir, terus-menerus menjadi sorotan negatif, popularitas di antara orang-orang juga menurun. Namun demikian, jika Anda menjadi keluarga kerajaan paling populer kedua setelah Inggris, itu tidak buruk, Sofia mengangguk dengan lembut dan berkata dengan serius, aku akan mencoba yang terbaik, Tama menambahkan, ketika saya kembali, saya juga akan mencoba memfasilitasi kerjasama antara keluarga Renza dan Eropa Utara di berbagai bidang, terutama beberapa bidang mata pencaharian dasar yang lebih diperhatikan masyarakat, sehingga terhitung sebagai keluarga kerajaan Eropa Utara yang membantu Eropa Utara melakukan atraksi investasi. Sofia buru-buru bertanya, Tuan Renza, jika keluarga kerajaan bekerja sama dengan keluarga Renza, Bukankah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi? Tama berkata dengan acuh tak acuh, Tentu saja, Sofia berkata dengan khawatir, Saya khawatir setelah saya naik tahta, Saya tidak akan bisa datang ke Indonesia dengan santai. Tama sedikit mengangguk, Saat itu, ketika kerjasama berjalan lancar, Jika waktu memungkinkan, Aku mungkin akan datang juga. Meskipun Tama tidak secara eksplisit berjanji bahwa dia pasti akan datang, Sofia menganggukkan kepalanya berulang kali dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, itu akan sangat bagus. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, tiba-tiba hatiku sangat bahagia. Sudah lama sejak saya memiliki perasaan bahagia seperti ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tiga hari kemudian, dia akan menjadi Ratu Johnson Eropa Utara. Pada saat itu, dia tidak akan bisa lagi pergi ke Indonesia sebagai individu. Apalagi bagi Tama, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan datang ke Eropa Utara untuk menemuinya. Saat itu, dia masih bisa mengunjungi istana sebagai tamu kerajaan, seperti saat ini. Namun, awalnya Sofia merasa bahwa Tama tidak akan datang ke Eropa Utara lagi, tetapi sekarang karena dia mengatakan dia akan datang, dia sudah sangat puas di hatinya. Pada saat ini, iring-iringan mobil dengan cepat melaju ke bandara dan tiba di hanggar tempat pesawat di parkir. Ketika konvoi berhenti di sebelah pesawat, Tama berkata kepada Sofia, Oke, okay, ayo kirim ke sini, aku pergi. 
Sofia berkata dengan wajah enggan, Tuan Renza, biarkan aku turun dan melihatmu pergi. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tidak perlu turun, lagi pula, ini juga dianggap sebagai tempat umum, kamu akan segera naik tahta dan menjadi ratu. Saat ini jika orang lain melihatmu di sini, pada akhirnya tidak terlalu baik untuk dijelaskan. Sofia ragu-ragu sejenak tetapi masih mengangguk, suaranya tercekat dengan beberapa kata nasihat, Tuan Renza, kalau begitu jaga dirimu, Tama tersenyum tipis dan berkata, kamu juga, kamu punya teleponku, jika kamu butuh bantuan, hubungi aku langsung. Mata Sofia merah saat dia berkata, saya tahu, Tuan Renza, terima kasih. Terima kasih kembali, Tama tersenyum dan mengangguk, mendorong pintu mobil hingga terbuka, dan berjalan ke Concorde dengan langkah besar. Setelah naik ke pesawat, dia duduk di kursi sofa yang luas di kabin penumpang, dan melalui jendela-jendela kapal, dia bisa melihat Sofia masih duduk di dalam mobil, menatapnya. Saat ini, Sofia, matanya sudah dipenuhi air mata, beberapa kali hampir tidak bisa menahan tangisnya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Tama juga menatapnya, dia masih menahan keinginan untuk menangis, diam-diam menyeka air matanya, tersenyum, dan melambai padanya. Tama juga memberinya anggukan kecil untuk memberi salam. Hatinya untuk Sofia, kurang lebih dipenuhi dengan simpati. Jika tidak lahir dalam keluarga Kaisar, Sofia mungkin tidak pernah mengalami cobaan dan kesengsaraan dan rasa sakit sebelumnya dalam hidupnya. Namun, Tama juga tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Jadi dia hanya bisa berharap dalam hatinya agar Sofia dapat menangkap kesempatan sekali seumur hidup ini dan menjadi permaisuri yang luar biasa. Pada saat ini, pramugari kru keluarga Renza datang ke sisi Tama dan berkata dengan hormat, Tuan muda, kami siap untuk lepas landas. Menurut Anda apakah kami harus meluncurkannya sekarang? Tama mengangguk dan berkata, dorong keluar. Baik Tuan muda. Pramugari membungkuk hormat sebelum kembali ke kokpit dan memberitahu dua pilot tentang keputusan Tama. Segera setelah itu, mesin pesawat mulai menyala. Pada saat ini, traktor menyeret roda depan pesawat dan perlahan menariknya keluar dari hanggar. Mata Sofia mengikuti pesawat sampai meninggalkan hanggar dan menuju landasan. Pada titik ini, air mata Sofia akhirnya muncul di matanya. Tama pergi, meninggalkan tahta Eropa Utara padanya. Tapi di dalam hatinya, dia ingin menyerahkan tahta ini untuknya. Sayangnya, antara menyerahkan tahta dan mendapatkan Tama bukanlah tanda yang sama. Memikirkan hal ini, dia meminta pengemudi untuk mengemudikan mobil keluar dari hanggar dan kemudian mengendarai mobil di sepanjang jalan internal di tepi bandara ke ujung landasan. Pada saat itu, Concorde yang ditumpangi Tama lepas landas dari ujung landasan pacu dan terbang ke arah timur. Tama, yang berada di pesawat, tidak tahu bahwa Sofia sedang mengawasi pesawatnya dari ujung landasan di bawah. Dia akan beristirahat sejenak ketika dia menerima telepon dari Nanako dan berbicara, Tuan Tama, 30 miliar euro telah dikreditkan ke akun kami satu demi satu, Tama bertanya padanya, apakah Anda tahu siapa yang menelepon masing-masing? Nanako berkata, dana tersebut ditransfer dari banyak rekening di luar negeri, jadi begitu, Tama tertawa, diperkirakan akan ada 20 miliar euro yang masuk besok, dan kemudian saya akan memasukkan 1 miliar euro yang setara dalam dolar ke akun Anda, dan bersama-sama kita akan berinvestasi di isu shipping. Ketika Tama kembali ke Indonesia di malam Nordik, anggota cabang samping keluarga Renza, yang sebelumnya tercerai berai karena tumbangnya pohon, kembali ke Surabaya satu demi satu dengan hati yang khawatir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. 
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.